。兄弟们，前两天有个朋友过来跟我抱怨，他说随着气温逐渐升高，自己的烦恼也越来越多了。问他具体情况，他也支支吾吾的，最后才知道他是因为自己有明显的鸡突才烦恼。这么一说，我瞬间就懂了。像他这种有明显鸡突的人群，一旦到了夏天，只要穿个半袖就会显得相当尴尬，更何况他是个男生，就别说用穿内衣的方式来解决问题了。倘若用胸贴的话，我倒是见过那种比较厚的，配合上单薄的半袖，效果就是这样的，是不是还不如不贴？所以他就跟我讲，男生的乳头真的是最失败的存在，毫无用处不说，倘若长得不尽人意，还容易让人尴尬。在这里我就不得不反驳他一下了，男生的乳头还真不是一无是处，而且在身体上的作用还相当的大，具体有着怎样的功能，还得听前途君跟大家娓娓道来。首先，对于男生为什么要长乳头这个问题，早在十八世纪就有人问过了，上帝。你这么聪明，为什么要让男人长出没用的乳头呢？答。怕别人分不清正反面，听到这样的回答，我只想说：鼓掌干嘛？愣着。这个解释虽然显得很机智，但玩归玩，闹归闹，别拿胸部开玩笑。男人的胸部真的不是只能用来调侃。首先，我们要知道一句话，那就是乳头先有，性别在后。男人的乳头在人类的进化中，肯定不是因为卡了什么 bug 才导致的。而且，我要告诉大家的是，我们还是一个小小的胚胎，并且只在母亲肚子里发育了三周或四周的时候，乳头就已经开始形成了。这会儿，咱连性腺都。都没长出来呢。等到了第五周，决定我们性别的性腺才要开始出现。只不过这个时候的性腺是中性的，它要发育成卵巢还是睾丸，完全看咱自己有没有外染色体。如果说存在外染色体，那就会在第七周的时候发育成睾丸。但反过来，如果没有的话，那就会在第十三周的时候发育成卵巢。这么看下来的话，是咱们男生发育的早，女生发育的晚啊。所以真的降临在这个世界上之后，因为咱们早早的把精力放在长身体上，所以就没办法在感情上早熟。怪不得都说在同龄的情况下，男生永远比女生晚熟。看来是咱早早把劲儿用错地方了。所以话说回来，但男生的乳头绝对不是什么 bug 导致的，因为人类的出厂设置默认就是女性，性腺还没到，乳头先到了。这说出来让广大男同胞们情何以堪？不过有一件事情还是足以震惊在座的各位的，那就是其实男性。也可以掺入，是的，你没有听错，男人也是可以喂奶的，并且针对这一结论，瑞典有位男性同胞就做了一下相关的实验。当时这位奶爸完全是出于心疼孩子他妈每天奶孩子的辛苦，所以才这么做的。人家每天都用一个吸乳器刺激自己的胸部，并且持续三个小时不间断的刺激。然后当内分泌学家西格布里特威纳教授知道这件事后，还科学的推测出，只要保持住这一行为，很可能会在第三到四个月产出一两滴副乳。因为实验过于离奇，他还得到。了瑞典电视台的关注，还被拍成了纪录片。不过这玩意儿就算成功了，三个月一次，一次一两滴，这得攒多久才能给孩子喂奶啊？等攒够了，孩子都过了吃奶的年纪了。所以这件事的后续也是不了了之，但要把这个实验放在今天，成功的概率绝对会提升好几个档次。因为通过时间的推移，科学家们对于男性的胸部也有了更多的认知。首先，雌性哺乳动物之所以能产奶，是因为体内含有催乳素，而这玩意儿在广大的男同胞身上也是存在的。正常情况下，咱的身体为了维持内分泌平衡，都会通过肝脏代谢让它失去活性。但要是长期处于饥饿状态或者营养不良的话，就会让我们的肝功能受损，并且睾丸和垂体也。也会萎缩。举个例子啊，在二战期间的纳粹集中营，有的人被饿到皮包骨头的地步，被救出后，他们获得了足够的营养，身体也开始恢复。但有一点要注意，脑下垂体的恢复速度要比肝脏快得多，所以这个时候身体是难以达到内分泌平衡的。虚弱的肝脏不能及时分泌睾丸和垂体产生的性激素，就会让他们积累起来，导致乳腺异常并分泌乳汁。所以不要小看男人的胸部，麻雀虽小，五脏俱全，胸部在于大，能用就行。他和女人一样，有着血管、神经和乳腺等，是一套完整的哺乳装备。甚至如果说有兄弟想要改变自己的性别，也可以通过持续注射雌性激素和催乳激素，就可以达到分泌乳汁的目的，从而变成真正的大兄弟。当然，要是拿男人的胸部也能产奶这件事来证明咱们的胸部有用，那肯定不行。毕竟这听起来多多少少有点不正经。所以接下来我们要说的就是我们如何凭借自己的胸来救自己的命，因为胸是我们需要急救时的定位神器。我们都多多少少听过心肺复苏、胸外按压或者人工呼吸这些简单的急救手段。不过人工呼吸用不到咪咪，所以我们暂且不提。但在进行胸部按压的时候，如果不是专业人士，那他肯定找不准位置对你进行急救。这个时候乳头的定位。
作用就体现出来了。可以先找到两个乳头连线的中点位置，再用力进行按压，就可以因此带动心脏搏动，从而获救。细细想一下，如果说没有乳头提供的准确位置，那很有可能造成好心办坏事的局面，甚至让躺在地上的人心伤加旧伤，伤得很重。说到这儿，估计有小伙伴会问，既然男生也有一套完整的哺乳装备，该不会男人也会得乳腺癌吧？虽然问这句话是以开玩笑的方式问的，但我还是得认真的回答你，还真有可能。没错，男人同样会得乳腺癌，虽然概率要比女性小得多，但这个问题还是绝对不能忽视的。从临床观察来看，内源性或外源性雌激素水平过高是男性乳腺癌发病的主要原因，精神压力过大也是男性乳腺癌的危险因素之一。所以，对于男性乳腺癌这一问题，不想无辜躺枪的话，就告诉你的女朋友多关心关心你，不要动不动朝你发脾气，让你受委屈。只要做到这一点，就不会因为这些原因引发乳腺癌，从而做一个健康的男孩。可能有人看到这里也还是认为，就算男生有一套完整的哺乳装备，但真的要让男生奶孩子也还是天方夜谭。所以总的算下来，男生的乳头就是为了一个自救罢了。我只想说，屏幕前的你还是太年轻了。举个例子，如果说漫威里的美队没有了乳头，那他那一身完美的腱子肉还会那么吸引你吗？更何况我们要知道，男人的乳头也是有血管和神经的，所以你要是用某种方法去刺激他，说不定会达到意想不到的效果哦，让你们二人的感情迅速升温，将不再。石梦，那么以上就是本期视频的全部内容啦。最后再向大家提出一个问题，那就是你的胸比你女朋友的还要大吗？欢迎在评论区留言讨论。我是钱督军，我们下期再见。